फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज आज मैं फाइनली शाउमी के रोबोट वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू लेकर आई हूं मैं चाहती तो आपको इस वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू बहुत पहले दे सकती थी लेकिन मैं ये रिव्यू डिफरेंट बनाना चाहती थी ये मोर और लेस एक यूजर रिव्यू है जिसे देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये वैक्यूम क्लीनर किन किन लोगों के लिए सूटेबल है मुझे इस वैक्यूम क्लीनर को टेस्ट करते हुए पूरा एक साल हो गया है और आज मैं आपको जो रिव्यू देने वाली हूँ वो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहां पर ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर फेल हो जाता है और किन लोगों को ये वैक्यूम क्लीनर नहीं लेना चाहिए इस मी रोबोट वैक्यूम क्लीनर की परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहां जाकर इसे परचेज कर सकते हैं इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ वो ही बताया जाता है जो सच होता है हम बिना किसी कंपनी के दबाव में आए आपको हर प्रोडक्ट की कड़वी सच्चाई भी बताते हैं जो दूसरे आपसे छुपाते हैं तो चलिए अब इस वीडियो को इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की अनबॉक्सिंग ऐसी शुरू करते हैं बॉक्स के अंदर आपको दो माइक्रोफाइबर मॉपिंग पैड दो साइड ब्रशेज एक टू इन वन मॉपिंग कम डस्ट कलेक्टिंग प्लास्टिक बॉक्स एक डस्ट कलेक्टिंग प्लास्टिक बॉक्स चार्जिंग डॉक पावर अडेप्टर मॉप पैड होल्डर यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड रखा मिलता है इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के साथ एक चार्जिंग डॉक आता है आपको इस डॉक को किसी भी सॉकेट में कनेक्ट कर देना है फिर इस राउंड रोबोट वैक्यूम क्लीनर को इसके चार्जिंग पॉइंट के थ्रू इसके डॉक से कनेक्ट करके तीन से चार घंटों के लिए चार्ज होने के लिए छोड़ देना है जब ये रोबोट चार्ज हो रहा हो उसी दौरान आप मी होम एप्लीकेशन अपने फोन पे डाउनलोड कर लीजिए फिर आपको इस रोबोट को मी ऐप के जरिए अपने फोन से पेयर कर लेना है जब आप अपने फोन से इस मी रोबोट को फर्स्ट टाइम क्लीनिंग का इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो लेजर नेविगेशन करते हुए आपके पूरे घर या ऑफिस का एक मैप बना लेगा जहाँ पे आपका फर्नीचर और दूसरा सामान रखा होगा वहाँ ये रोबोट एक वर्चुअल वॉल बना लेगा और सिर्फ वही क्लीन करेगा जितना एरिया ओपन है जो उसके मैप में बना है आपको सारे रूम्स के डोर खुले रखने होंगे जिससे वो आपके पूरे घर का नक्शा लेजर नेविगेशन के थ्रू बना सके आप वो पूरा मैप अपने फोन की स्क्रीन पे देख पाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप इस वैक्यूम क्लीनर को क्लीनिंग के लिए प्रॉम्प्ट करेंगे तो वो इस मैप के आधार पे आपका सारा घर या ऑफिस क्लीन कर देगा आप चाहें तो इससे एक रूम या फिर दो रूम भी साफ करा सकते हैं ये रोबोट फोन के थ्रू दिए गए आपके डिटेक्टिव के हिसाब से पूरे घर को जोन में बांट भी क्लीनिंग कर देता है इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको दो तरह के ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंपार्टमेंट्स मिलते हैं एक केवल ड्राई गार्बेज के लिए होता है और दूसरा टू इन वन है जो मॉपिंग के साथ साथ स्वीपिंग भी सपोर्ट करता है अगर आपको केवल स्वीपिंग यानी झाड़ू लगवानी है तो आपको इस डस्ट कंपार्टमेंट को यहाँ फिट कर देना है और अगर आप झाड़ू और पोछा दोनों लगवाना चाहते हैं तो फिर ये वाला डूल कंपार्टमेंट इसमें फिट कर दीजिए इसे लगाने के बाद स्वीपिंग के साथ साथ ये रोबोट मॉपिंग भी कर देगा अगर कूड़ा बहुत ज्यादा है तो थोड़े समय बाद ये रोबोट आपको डस्ट कंपार्टमेंट को खाली करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा आपको गार्बेज डिस्पोज करने के बाद उस कंपार्टमेंट को वापस फिट कर देना है जिससे रिमेनिंग गार्बेज के लिए स्पेस क्रिएट हो जाए नॉर्मल कंडीशन में दो या तीन बेडरूम्स के लिए इसका कम्पार्टमेंट काफी है ये देखिए एक बार में ये डस्ट बॉक्स इतना कूड़ा होल्ड कर लेता है लेकिन अगर वो ज्यादा भर जाएगा तो गार्बेज स्पिल होने लगेगा इसलिए इस कंपार्टमेंट को थोड़ा सा खाली रहते हुए ही एम कर दीजिएगा स्वीपिंग हो जाने के बाद आपको ये मॉपिंग पैड्स यहाँ फिट करने होंगे और डस्ट कंपार्टमेंट की जगह इस वेट मॉपिंग बॉक्स को पानी भर के लगा देना है अगर बहुत ज्यादा कूड़ा नहीं है तो आप इस मॉपिंग बॉक्स का ही अकेले यूज करके मॉपिंग और स्वीपिंग दोनों को एक साथ कर सकते हैं जिससे बॉक्स बदलने का कोई झंझट नहीं रहेगा ये रोबोट एक बार में डेढ़ से लेकर दो घंटों तक क्लीनिंग कर देता है बैटरी डाउन होने पे ये ऑटोमेटिकली वापस जाकर अपने डॉक में चार्ज होने के लिए लग जाता है अगर आपका क्लीनिंग एरिया काफी बड़ा है तो बीच बीच में ये चार्जिंग के लिए जाएगा और चार्ज होने के बाद अपना छोड़ा हुआ क्लीनिंग टास्क पूरा करेगा आप इस वैक्यूम क्लीनर को नाइट क्लीनिंग के लिए भी स्केड्यूल कर सकते हैं यहाँ तक की अगर ये आपके घर के वाई नेटवर्क ऐसी कनेक्टेड है और आप कहीं बाहर है तो भी आप अपने आने से पहले अपने फोन के थ्रू इससे पूरा घर की क्लीनिंग करा सकते हैं ये फीचर तब आपके बहुत काम आता है जब आप कहीं बहुत दिनों से बाहर गए हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपके आने से पहले आपको पूरा घर क्लीन मिले 
इस रोबोट में लगे सेंसर्स काफी इफेक्टिवली वर्क करते हैं जिससे ये उन जगहों की तरफ नहीं जाता है जहां इसको फ्लैट ग्राउंड नहीं मिले टू सेंटीमीटर तक की हाइट पे ये चढ़कर कारपेट वगैरह को भी क्लीन कर देता है क्लीनिंग हो जाने के बाद आपको मॉपिंग पैड को धोकर ड्राई करके वापस लगाना होगा और पोछे के कम्पार्टमेंट का पानी भी नया भर देना होगा इसके अलावा 10 कंपार्टमेंट को भी क्लीन करके वापस लगा देना होगा और तब ये रोबोट नेक्स्ट क्लीनिंग के लिए फुली तैयार हो जाएगा अब बात करते हैं इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के रियल परफॉर्मेंस की अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ कहाँ बहुत काम आता है और कहाँ पे अपनी लिमिटेशन की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है ये रोबोट सबसे अच्छी स्वीपिंग थोड़े रफ और ड्राई सर्फेस पे करता है वुडन फ्लोरिंग मुजैक फ्लोरिंग और वुडन लाइक फ्लोरिंग पे आपको इसका बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है धूल को भी ये बहुत बढ़िया तरीके से उठा लेता है इस रोबोट में दो तरह के मॉपिंग मूवमेंट्स दिए गए हैं एस और वाई पैटर्न जो हमारे पोछा लगाने के मूवमेंट को इमिटेट करते हैं इसे प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ बहुत स्मूथ ग्लॉसी सर्फेस होता है ग्लॉसी टाइल्स भी अगर बिल्कुल ड्राई है तो ये अच्छी स्वीपिंग कर देगा लेकिन अगर वहाँ मॉइस्चर की वजह से कूड़ा फ्लोर से चिपका हुआ है तो ये उसे उठा नहीं पाएगा और स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएगा रियल प्रॉब्लम बरसात में आती है जब आपके शूज या स्लिपर्स में कूड़ा लगकर ग्लॉसी टाइल्स पे बिल्कुल चिपक जाता है तब ये रोबोट उसे फ्लोर से साफ नहीं कर पाता है और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि अगर हम खुद भी स्वीपिंग करते हैं तो चिपके हुए मॉइस्ट कूड़े को हटाने में काफी इफर्ट्स लगता है इसलिए इस वैक्यूम क्लीनर से ये उम्मीद रखना की वो इस टाइप की सफाई कर पाएगा अनजस्टिफाइड होगा अगर आपके घर या ऑफिस में ज्यादा सामान फ्लोर पे इधर उधर रखा हुआ है तब ये क्लीनर आपके काम नहीं आएगा ऑब्वियसली वो सामान इधर उधर खिसका खिसका के क्लीनिंग तो नहीं कर पाएगा इसलिए ज्यादा क्लटर्ड स्पेस में क्लीनिंग एरिया बहुत ही लिमिटेड हो जाता है अच्छी सेटिस्फेक्ट्री क्लीनिंग वही हो सकती है जहाँ क्लटर फ्री ओपन स्पेस ज्यादा हो जिन फर्नीचर के नीचे इसके अंदर जाने का स्पेस होगा वहाँ ये अंदर जाकर भी क्लीनिंग कर देता है चाहे जितनी भी धूल हो या फिर ड्राई गार्बेज हो ये उसे आसानी से उठा लेता है प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ गीला कूड़ा हो मेरे स्टूडियो में वुडन लाइक फ्लोरिंग है वहाँ ये रोबोट बहुत बढ़िया क्लीनिंग कर देता है प्रॉब्लम आती है लिविंग रूम और किचन में जहाँ इटालियन मार्बल लुक वाले ग्लॉसी टाइल्स लगे हैं मॉपिंग करते समय ज्यादा शाइनी सर्फेस पे इसके व्हील्स फिसलने लगते हैं और इसको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आती है अगर आपके शाइनी फ्लोर पे ज्यादा सॉस गिरा है तो ये उसे क्लीन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके मॉपिंग पैड्स में ज्यादा एड्सॉर्बन कैपेसिटी नहीं दी गई है उल्टे उस स्लिपरी सॉस को क्लीन करते करते ये उसी में स्लिप होने लगता है और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाता है हाँ थोड़ी बहुत यानी हाफ या वन टीस्पून सॉस ग्री हो तो ये उसे साफ कर देता है एक और प्रॉब्लम जो मैंने इसके साथ देखी है वो ये है कि कई बार कूड़ा इसके स्वीपिंग ब्रश में अटक जाता है जिसे ये कहीं कहीं आगे जाकर स्पिल कर देता है इसलिए ये भी जरूरी है कि आप एक क्लीनिंग के बाद इसके लोअर सरफेस को थोड़ा अच्छे से साफ कर ले ऐसे तो ये रोबोट हेयर्स को भी उठा लेता है लेकिन यहाँ इसके रोलर में लॉन्ग हेयर्स रोल होकर अटक जाते हैं जिन्हें निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और इन हेयर्स में थोड़ा सा कूड़ा अटका भी रह जाता है जो क्लीनिंग के बाद जब ये डॉक में वापस जाता है तो वो इधर उधर गिर जाता है तो एंड में मैं यही कहूंगी कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऐसे तो बहुत ही काम की चीज है जो ड्राई ओपन एरियाज की बहुत अच्छी क्लीनिंग कर देता है अगर आप लॉन्ग टूअर्स पे जाते हैं बैचलर हैं, तो ये आपके लिए एक मस्ट बाई प्रोडक्ट है लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज्यादा सामान बिखरा रहता है जिसे हटा हटा कर सफाई की जाती है तो ये आपके ज्यादा काम नहीं आएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक देना मत भूलिएगा तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ